वेलकम टू माई चैनल एम टू सकसेस बंधुरा आज के अनेक दिन पर एक भिडियो आपलोड करते चले भिडियो खूब गुरुत्वपूर्ण जरा डब्ल्यू बी पी कन्स्टेबल जेको पुलिस इंटरभ्यू एस आई हक जेको पुलिस इंटरभ्यूर जो एक प्रिपारेशन हाँ तरज खुबी ने भविष्यकाले ने तरज खूब ही गुरुतपूर्ण ये भिडियो भिडियो अवश्य शेष पर्त देख आशा करी अपन अवश्य उपकार देवे ठीक है और जो अपना नतून हन हमारे चैनल चैनल के अवश्य अवश्य सबसक्राइब कर ठीक है सबसक्राइब करते भूलें ना और जदि मन है भिडियो खूब ही हेल्पफुल तेल भिडियो अवश्य एक लाइक कर देवें और बंधु बान्धव मध्य शेयर कर देवें देखो आज के आज के चैनल तरफ से भिडियो आपलोड करते चले से हे सम्पूर्ण बेंगल पुलिस वेको पुलिस कलकता पुलिस बेंगल पुलिस जेको पुलिस एक इंटरभ्यू एस आई सब इन्सपेक्टर एक इंटरभ्यू कि भाव मैं अपना प्रिपारेशन ने ठीक है कि भाव ने सरकम स्ट्राटेजी क्यों की कि भाव में क्यों पढ़ते क्यों करते हैं कि करबें ना से समस्त नहीं निजस्व अभिज्ञता थे बोलो एवं एर साथ ही साथ पार्ट बै पार्ट चलते थक ठीक है एट धरून पार्ट वन ए रखम एर पार्ट चलते थक परवर्ती तो पार्टे देवा दो इंटरभ्यू जेल वार्डार ए डब्ल्यू पी एस आई टू थाउजेंड एट्टिने हाँ से ही एक्सपिरियन्स अपन साथ अवश्य शेयर करब से कम धरण कोश्चिन जिज्ञेस करा हाँ और कम धरण तीन सिलेक्टेड हो दोटो दी ठीक है सेगल सम्पर्क अपन एक धारणा देव और प्रथम शुरू करार आगे अपन एक कथा जो जान रखी से खूब ही गुरुतपूर्ण देखो अपनारा हम भावन जे इंटरभ्यू देखो इंटरभ्यू क्यों इंटरभ्यू को सरकम मान सिलेबास लिमिटेशन बाउंडेशन नहीं सिलेबास को सिलेबास नहीं इंटरभ्यूर को सिलेबास नहीं ठीक है इंटरभ्यू सिलेबास बोलते प्रचुर सिलेबास सब किच प्लस अपना निजे के जानते हैं निजे के भलोक आगे जिने जो है जो अपनार मध्य क्यों कैपेबिलिटी आपनार मध्य को मैं सीचुएशन हैंडल कर कम कैपासिटी आगोल सम्पर्क अपन भलोक जिने एगो जतियों पार्सनल पार्सनलिटी टेस्ट एगोते आनी सब समय मन करबें एक्सपेक्ट करबें ना जो आपके सबजेक्ट वाइज को प्रश्न प्रश्न जिज्ञास हलो सेगल मत उत्तर दीते हैं कि पड़बें ना से ही सब नहीं आनी अपना बसि ये करबें ना हाँ अनेक समय पुलिस इंटरव्यू तो देखा गया है अनेक इन्सिडेंट घटना घटना बलि दे ठीक है सेगल के अपनारा जिने जो है हाँ और आपना के साधारण इंटरभ्यूर जरा थकबें ओखने अपना जाचाई करबें जो अपन मध्य कैपासिटी कत आपनार मत डिसन मेकिंग कत आनी डिसन ने क्यों स्ट्रेस अपनी दूर करबें यो अपना एटीच्यूडा कम से आना के क्योंकि प्रश्न करा सरकम धरण शुरू करा जा मोटामुटी पढ़ल एगुली अपनी अवश्य माथा रखबें अच्छा प्रथम देखो ड्रेस कोड प्रतिबार ही बोली एगुल अवश्य डब्ल्यू बीपी जे डब्ल्यू बीपि कन्स्टेबल छाड़ा जेल वार्डार जो इंटरभ्यू आज ताओ फलो करते ठीक है जेको पुलिस इंटरभ्यू शुद्म पुलिस इंटरभ्यू जो ठीक है देखो ड्रेस कोड का फर्माल ड्रेस है हाँ लाइट कलर फुल स्लिप फुल स्लिप जगह आज हाँ लाइट कलर हल्का लाइट कलर एकदम लाइट कलर बोलो ना हल्का लाइट कलर जब ब्लू कलर यम धरण ब्लू कलर का सबसे भलो हल्का जो ब्लू कलर का आँ ओटार कलर का खूब भलो ड्रेस और अपना फर्माल पैंट थक ब्लैक को पैरल फैरल ना फर्माल जिस पैंटगुलि है सेगल हम ब्लैक कलर है और ब्लैक फर्माल शू फीते बाधा अवश्य फीते बाधा टो थ टो थक ठीक है हाँ साल देखते भारत लागे जिन कि ना एगुल देखे अपना एटीच्यूडा देखे जो अपना आपनी कम तपर हे अपनी बेल्ट अवश्य पड़बें ब्लैक कलर बेल्ट पड़ते ठीक है ब्लैक कलर बेल्ट पड़ते घड़ी अवश्य पड़ते असुविधा किचु नहीं हाँ और एक पेन रखबें ठीक है पेन रखबें और यही सबग अपना थकबे ठीक है मोटामोटी भलोक चूल हेयर काटिंग एक फोर्स लाइन एक सरकम छोटो छोटो कर आपके एकदम से ही मेजर छाट बा जिरो जिरो जेटा के बोले सरकम छाट ना दी चलो मोटामोटी एक चूल एक भलोक राउंड ठीक है दाई भलोक सेव करा जो गुड लुक लागे 
যে হ্যাঁ একটা লুকিংটা ভালো আছে এরকম একটা কিছু করে যাবেন ঠিক আছে আপনাকে ওখানে গিয়ে মানে বেশি ইয়ে কিছু না এই সামান্য সামান্য জিনিসগুলো আপনাকে করতে হবে আচ্ছা তারপর ডকুমেন্টস দেখুন সমস্ত ডকুমেন্টস ফাইলের মধ্যে সাজিয়ে নেবেন নিয়ে যাবেন ঠিক আছে সমস্ত অরিজিনাল ডকুমেন্টস তিন চার কপি জেরক্স তো অবশ্যই করবেন লাগতে পারে এবং পাসপোর্ট সাইজ ফটো অবশ্যই নেবেন কয়েক পিস ঠিক আছে হ্যাঁ এগুলি নেবেন আর ফাইলগুলোকে আপনাদের যত মানে পরপর পরপর সাজিয়ে রাখার চেষ্টা করবেন মাধ্যমিক অ্যাডমিট কার্ড মাধ্যমিক সার্টিফিকেট মার্কশিট তারপরে এস সি এস মানে এগুলি সমস্ত কিছু পর 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 সাজিয়ে রাখবেন যাতে আপনাকে যখনই ইন্টারভিউয়ের ভিতরে যখন রুমের ভিতরে প্রবেশ করবেন তখন যদি চা হয় আপনি আর সহজে বার করে দেবেন এরকম না যে আপনি খুঁজছেন সারাদিন ধরে খুঁজছেন ঠিক আছে ওই রকম করলে কিন্তু একটু সমস্যার ব্যাপার হ্যাঁ আর পুরোপুরি দেখুন এটা আমি কোনো বই পড়ে বা কিছু থেকে উদ্ধার করে আমি বলছি না আপনাদের পুরোপুরি আমার নিজের একটা ইন্টারভিউ আমি দুটো ইন্টারভিউ দিয়েছি দু সালে জেল ওয়ার্ডার সেখানে আমি চার বছর চাকরি করেছি ঠিক আছে আবার ডাব্লিউ বি এস আই টু থাউজেন্ড এইটিনে সেটাও আমি ক্র্যাক করেছি হ্যাঁ তা সেখানকার আমার যে অভিজ্ঞতা সেটা নিয়ে আমি কিন্তু পুরোপুরি আপনাদের সঙ্গে শুনে দিচ্ছি ঠিক আছে আপনাদের হয়তো অনেক হেল্প হতে পারে হ্যাঁ আচ্ছা সেই দিনকার যে বাংলা খবরের কাগজ অবশ্যই চোখ বুলিয়ে যাবেন ঠিক আছে যে কোনো যে কোনো বাংলা খবরের কাগজ ঠিক আছে আনন্দবাজার হতে পারে বর্তমান হতে পারে যে কোনো যেটা বলবেন আপনি যেটা আপনাকে হয়তো জিজ্ঞেস করতে পারেন আপনি কোন খবর কাগজ ফলো করেন আপনি বলতে পারেন আনন্দবাজার আপনি বলে বলতে পারেন বর্তমান বা ইংলিশ পেপারও হতে পারে সেটা সেটা অবশ্যই একটু দেখে যাবেন সেখান থেকে কোনো একটা ইম্পর্টেন্ট যদি কিছু থাকে অবশ্যই সে তার সম্পর্কে একটু হালকা করে আপনাকে জেনে যেতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা আর একটা জিনিস বলে রাখি যারা নন বেঙ্গলি স্টুডেন্ট তাদের ক্ষেত্রে অবশ্যই অবশ্যই আপনাদের বাংলা কিন্তু বেঙ্গল পুলিশে বেঙ্গলে কোনো পুলিশের সার্ভিস করতে গেলে আপনাদের অবশ্যই অবশ্যই বাংলাটা পড়তে বলতে জানতে হবে আর লিখতে অতটা না লাগলেও পড়তে বলতে অবশ্যই কারণ লিখতে আপনাকে হয়তো ইন্টারভিউ তো দেবে না কিন্তু পড়তে বলতে বা কিছু পড়তে দিতে পারে ঠিক আছে আপনারা অবশ্যই শিখে বা শেখার চেষ্টা করুন মোটামুটিভাবে আচ্ছা ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে অবশ্যই যেগুলি দরকার যেগুলি করবেন মানে করবেন প্রথমে দেখুন আপনি প্রবেশ করার আগে অবশ্যই অনুমতি নিয়ে ঢুকবেন এটা এটা বাধ্যতামূলক আপনি কখনোই ওখানে অনুমতি ছাড়া গটগট করে ঢুকে যাবেন না ঠিক আছে আপনার মানে যখন ইন্টারভিউ হবে বেঙ্গল পুলিশ বা যে কোনো পুলিশে আপনার সাথে একজন থাকবে তিনি আপনাকে বলে দেবে যে ব্যাপারগুলো কী করছে তার কথা কিন্তু অমান্য করবেন না ঠিক আছে আচ্ছা যে ব্যক্তি মিডিল পজিশনে বসে আছে থাকবেন হ্যাঁ মনে করবেন তিনি হচ্ছে মানে ওই যত ইন্টারভিউর আছে ওদের মধ্যে সুপেরিয়ার ঠিক আছে তাহলে আপনি কি করবেন তার দিকে তাকিয়ে অভ্যর্থন জানাবেন হ্যাঁ তার দিকে তাকিয়ে জানাবেন প্রথমে তারপরে সবাইকে আপনি সবার দিকে বলতে পারেন যে যেমন বলে গুড মর্নিং গুড আফটারনুন হ্যাঁ এই সবগুলো বলতে পারেন হ্যাঁ গুড আফটারনুন বা গুড মর্নিং এগুলো বলতে পারেন ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে অনুমতি নিয়ে বসবেন ঠিক আছে তিন নম্বর পয়েন্ট চার নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে সোজাসুজি বসে থাকে মানে নড়াচড়া শরীরটাকে বেঁকিয়ে হ্যাঁ ওইভাবে না সোজাসুজি বসবেন ওদের মানে যে মিডিল পজিশনে যে ব্যক্তি বসে থাকবেন তাদের দিকে তার দিকে ফেস টু ফেস করে একদম সোজাসুজিভাবে আপনার হাতটাকে আপনার হাঁটুর ওপরে রাখতে পারেন হ্যাঁ রাখতে পারেন সেটা আপনি করতে পারেন ঠিক আছে হাতটা আপনি ব্যবহার করতেই পারেন যেরকমভাবে আপনি যদি উত্তর কোনো একটা কিছু বলেন এক্সপ্রেশনটা অনেক সময় হাত অনেক কেউ হাতটাকে নাড়ায় সেটা আপনি দেখুন এটা করতে পারেন এটা অসুবিধা কিছু নেই এতে খারাপ ইম্প্রেশন খুব একটা হবে না কারণ আপনি একটা এক্সপ্রেস করতে গিয়ে হয়তো হাতটা হ্যাঁ এটা মাথায় রাখবেন অবশ্যই যে হাতটা বেশি নাড়াবেন না ঠিক আছে আপনি হাত নাড়াতে পারেন পিছন মানে ইয়ে করে কিন্তু হাত বেশি নাড়াবেন না হাত বেশি নাড়ালে হয়তো আপনারা ভাববেন যে এর এর ভাষার ওপর ওয়ার্ডের ওপর সেরকম জোর নেই তাই জন্যে কনফিডেন্টের সবাই বলতে পারছে না এটা ভাববে হাত বেশি নাড়াবেন না আপনি করতে পারেন কিন্তু বেশি না ঠিক আছে তবে আঙুল ফাঙ্গুল এসব এরকম এরকম করবেন না হ্যাঁ আপনি মোটামুটি একটা সোজাসুজিভাবেই বলবেন চেষ্টা করবেন হাতটা ইয়ে করে রাখার অনেক কারণ মানুষের দেখেছি এটা বলার উদ্দেশ্য একটাই যে অনেক মানুষের দেখেছি কথা বলতে গেলে হাতটা ইয়ে হয়ে যায় মানে এক্সপ্রেশনের সাথে সাথে চেঞ্জ হয় হাতটা এরকম হাতটা নাড়ে এইগুলি খুব একটা ভালো জিনিস না ঠিক আছে চেষ্টা করবেন যতটা পারবেন যে হাতটা না নাড়ানো ঠিক আছে চেষ্টা করবেন ওটা আর ওটা অসুবিধা কিছুই নেই তারপর হচ্ছে যেই স্যার পোস্ট করবে তার দিকে তাকিয়ে উত্তর গুণ করবেন মানে ওখানে অনেক চার পাঁচজন থাকবেন যে স্যারটি যে স্যার আপনাকে উত্তর প্রশ্ন করবে 
তার দিকে তাকিয়ে আপনি বলবেন উত্তরটি ঠিক আছে অন্য উপরে সিলিং দেখছেন পাকা দেখছেন লাইট দেখছেন এই সবগুলি করবেন না ঠিক আছে অবশেষে আচ্ছা আচ্ছা মানে সবশেষে একটা কথা বলি সব সময় আপনি দেখুন ইন্টারভিউতে হয়তো কোশ্চেন অ্যাটেন্ড করতে পারলেন না সব কিছু সবটা বলতে পারলেন না ঠিক আছে তাতেও কোনো মানে ক্ষতির কিছু নেই শুধু মাত্র একটা জিনিস ইয়ে রাখবেন ভদ্রতা নম্রতা একটু বজায় রাখবেন হ্যাঁ কারণ আপনারা একটি ডিসিপ্লিন ফোর্সের চাকরি করতে যাচ্ছেন সেই সেইখানে কিন্তু এই ভদ্রতা বা নম্রতা ঠিক আছে এটা লাগবে হ্যাঁ সেটা অবশ্যই আপনি এটা করে যাবেন হ্যাঁ তারপরে বলি তারপরে বলি এইগুলি আপনি অবশ্যই বজায় রাখবেন ঠিক আছে আপনি হয়তো উত্তর বলতে সব উত্তরে প্রশ্ন নাও দিতে পারেন হ্যাঁ নাও জানতে পারেন আপনি পরিষ্কার কথা বলে দেবেন কিন্তু সেখানে কোনো একটা সমালোচনা বা একটা মানে একটা বাজে ইয়েতে জড়িয়ে পড়বেন না ঠিক আছে এটা আপনার কাছে রিকোয়েস্ট করব এতে ইমপ্রেশন খারাপ হয় ঠিক আছে আচ্ছা তারপর নেক্সট প্রশ্ন নেক্সট চলে আসি ইন্টারভিউতে গিয়ে যেগুলি অবশ্যই করবেন না ঠিক আছে অবশ্যই এগুলি করবেন না আগের টেবিলে অবশ্যই যেগুলো করবেন সেগুলি বললাম করবেন না যে অনুমতি না নিয়ে ঘরে প্রবেশ বা আসন গ্রহণ করবেন না এইটা একদমই ভালো সিটটা আপনার জন্য বসার জন্যই আছে হুম আপনাকে অবশ্যই বলবেন যে বসুন অবশ্যই তারা মানে যারা থাকবেন ইন্টারভিউ তারা বলবেন কিন্তু যে অবশ্যই বসুন তখনই কিন্তু বসবেন হুম আচ্ছা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে এদিক ওদিক তাকাবেন না আপনি দেখছেন ঘরটা দেখছেন এদিক ওদিক এদিক না আপনার ফোকাসটা ইন্টারভিউ দিতে এসছেন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবো আপনাকে আপনি উত্তর দেবেন ঠিক আছে ব্যাস এইটার মধ্যেই রাখবেন আর এদিক ওদিক এদিক ওদিক টাকানোটা মোটেও ভালো না ঠিক আছে ভাববে যে অ্যাটেনশান সেটার মধ্যে হয়তো অ্যাটেন্টিভ ব্যাপার নেই এরকম একটা ভাবতে পারে ঠিক আছে আচ্ছা কোনো প্রশ্নের উত্তর জানা না থাকলে অযথা সময় নষ্ট করবেন না হ্যাঁ কিন্তু কিন্তু করবেন না পরিষ্কার আপনি বলে দিতে পারেন আমার জানা জানা নেই ঠিক আছে হ্যাঁ আচ্ছা এইবার কোনো ঘটনাবালি জিজ্ঞেস করলে আপনার যেটা মতবাদ তো আপনি তো সব কিছু জানতে পারেন না তাহলে তো অন্য কিছু হয়ে যেত হ্যাঁ কেউই জানতে পারে না এটা ঠিক আছে আপনার যেটা মতবাদ সেইটাই বলবেন ঠিক আছে আপনি হয়তো ভাবছেন এটা ভুল হবে কি ঠিক হবে না সেটাই বলবেন ঠিক আছে কিছু নেগেটিভ পয়েন্টও আপনার ওখান থেকে বেরোতে পারে কিছু পজিটিভও যে বেরোতে পারে আপনি বলবেন ওটা হুম কেন ওগুলো এরাবেন না ওগুলো আপনি বলতে পারেন না আমি জানি না বা জানি না ওটা বলবেন না কিন্তু তাহলে কিন্তু বাজে ইমপ্রেশন হয়ে যাবে আচ্ছা বিতর্কমূলক কোনো কিছু করবেন না ওটা বললাম বিতর্ক মিথ্যা কিছু বলার চেষ্টা করবেন না কারণ আপনারা ওখানে ধরা পড়ে যেতে পারেন হ্যাঁ আমি বলবো না যে মিথ্যা কিছু বলবেন না মিথ্যা যদি আপনাদের বলতে হয় সেই রকমভাবে আপনি বাড়ি থেকে গ্রুমিং করে যেতে হবে কোনো একটা সিচুয়েশান কোনো একটা ইয়ে ব্যাপারটা যারা হয়তো বলতে পারেন যারা যে অনেক একটু বয়স হয়ে গেছে ঠিক আছে যাদের বয়স হয়ে গেছে তারা ভাবছেন আপনাকে যে জিজ্ঞেস করেন যে আপনি ধরুন দু সালে মাধ্যমিক দিয়েছেন আর এইটা হচ্ছে দু হাজার সাল যে বারো বছর পর আপনি চাকরি একটা ইন্টারভিউ ইয়ে করেছেন তা আপনি এখানে কী বলতে পারেন আপনি সোজাসুজি বলে দিতে পারেন যে দেখুন আমি চেষ্টা করছিলাম অনেক পরীক্ষায় আমি ইন্টারভিউতে ইয়ে হয়েছে কিন্তু সফল হতে পারিনি এই জন্য প্রিপারেশান নিচ্ছিলাম বা অনেক কেউ আবার বলে দিতে পারে যে আপনি কি করেন তাহলে এখন অনেক কেউ বলেন যে আমি পড়াই টিউশনি পড়াই টিউশনি যারা পড়ান তারা বলবেন টিউশনি পড়াবে পড়ান হ্যাঁ অনেক কেউ বলে দেয় যে আমরা চাষবাস করি এইবার আপনাকে কিন্তু যদি আপনি বলেন আপনি চাষবাস করেন ঠিক আছে বাবাকে সাহায্য করেন আপনাকে কিন্তু বেসিক জিনিসগুলো জেনে যেতে হবে বেসিক ঠিক আছে আপনি সেরকমভাবে সাজিয়েও বলতে পারেন হ্যাঁ দেখুন আপনার হচ্ছে চাকরি পাওয়াটাই মন মেন উদ্দেশ্য ঠিক আছে তা আপনি এরকম সাজিয়ে বুঝিয়ে একটু বলতেই পারেন আমার দোকান আছে দোকান মানে বাবাকে সাহায্য বাবার দোকান আছে বাবা কিছু আছে সেখানে সাহায্য করি এগুলি আপনারা বলতে পারেন কিন্তু যদি মিথ্যে কথা বলতে হয় বলবো না আপনি সত্যি পুরোপুরি বলবেন মিথ্যে কথা যদি বলতে হয় আপনাকে সাজিয়ে গুছিয়ে বলতে হবে ওইটুকুনি সময়ের মধ্যে যাতে ধরা না পড়ে যান সেই রকমভাবেই কিন্তু কথাগুলি বলবেন বা মিথ্যে কথাগুলি বলবেন ঠিক আছে হ্যাঁ কোনো ওরা কিন্তু ট্র্যাপ ফেল ট্র্যাপের মধ্যে আপনাকে ফেলবে ওই ট্র্যাপ থেকে কিন্তু বারবার পড়বেন না ট্র্যাপে ঠিক আছে তাই জন্য বলি সবসময় ছোট করে ইন্টারভিউ আপনার বড় উত্তর জানা বলার দরকার নেই ছোটো করে যেটুকুনি বলা সেইটুকুনি বলবেন নাহলে কিন্তু ট্র্যাপে পড়ে যাবেন তাহলে ওর ওপরে আবার উত্তরের ওপর উত্তর এরকম জিজ্ঞাসা চলবে ঠিক আছে এইবার এইটা হলো ঘটনাটা ঠিক আছে বন্ধুরা আজকে এই ভিডিওটি অনেকটা লেন্দি হয়ে গেল হ্যাঁ এটা ইন্ট্রোডাকশান হলো কীভাবে কীভাবে কী করবেন ড্রেস কোড কোড পড়ে যায় ড্রেস কোডটা বললাম কীভাবে কী কী ডকুমেন্টস কীরকমভাবে নিয়ে যাবেন সেই সব সম্বন্ধে বললাম তার পরের যে ভিডিওটি আনবো সেই ভিডিওটি আমার ইন্টারভি
সেগুলি আপনাদের বলবো পরের দিনে ইন্টারভিউ পরে যে ভিডিওটি আপলোড করবো সেটা আজকের মতন এখানেই থাকলো হুম শেষ হলো তো আশা করি আপনাদের ভিডিওটি হেল্প হবে অবশ্যই আপনারা দেখুন ফলো করুন আর এটা একটা মোটিভেশনাল টাইপের ঠিক আছে আপনারা অবশ্যই হেল্প অসুবিধা নেই আপনারা যারা যারা ইন্টারভিউতে জন্য ক্লিয়ার মানে মেন পরীক্ষা বা রিটার্ন পরীক্ষা কোয়ালিফাই করেছেন তাদেরকে অবশ্যই বলবো যে আপনারা কংগ্রাচুলেশন তাদের জানাবো এবং আপনারা চেষ্টা করুন এখন এই লকডাউন পিরিয়ডে এখন সম্ভবত আর একটা কথা বলে রাখি লাস্ট বলা যেটা হচ্ছে ইন্টারভিউ কবে হবে দেখুন ইন্টারভিউ কবে হবে এখনও পর্যন্ত যতক্ষণ না পর্যন্ত অফিসিয়ালি কোনো নোটিস জারি হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা কিছু বিশ্বাস করেন মানে বিশ্বাস করার দরকার নেই কারণ হচ্ছে হ্যাঁ যতক্ষণ না একটা কমিউনিকেশনের একটা যে গ্যাপটা তৈরি হয়ে গেছে এখন ট্রেন চলছে না ঠিক মতন বাস আছে কম চলছে এই কমিউনিকেশন গ্যাপটা যতদিন না পূরণ হচ্ছে ততদিন কিন্তু ইন্টারভিউ আপনারা আশা করতে পারেন না ঠিক আছে এই এটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যত দিন না মানে কমিউনিকেশনটা ঠিকঠাক মতন চালু হবে ব্যবস্থাটা ততদিন ইন্টারভিউ কিন্তু হবে হবে না এটা আমি বললাম কিন্তু এই নামার অভিজ্ঞতা থেকে এটা কোথা থেকে না এটা আমি কিন্তু মানে আমার ইয়ে থেকে বললাম ঠিক আছে এই বলে ভিডিওটি শেষ করলাম ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করবেন বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে শেয়ার করবেন আর যদি চ্যানেলটা আপনারা সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এই বলে ভিডিওটি শেষ করলাম